Goedenavond, welkom bij een nieuwe aflevering van Focus, het programma waar het accent gelegd wordt op de activiteiten die voor u van belang zijn. Vandaag in Focus. Suriname heeft duidelijke strategie voor overstap naar groene energie. CARICOM-leiders Brisenio en Motley belichten actuele onderwerpen. Regio profiteert niet volledig van klimaatfinanciering. Ministerie van Volksgezondheid in overleg met Neonatale Intensive Care Unit. Directoraat Openbaar Groen en Afvalbeheer verduidelijkt beleidsombuiging vuil ophaal. En Suriname stemt voor VN-resolutie veroordeling Rusland. Suriname heeft een duidelijke strategie als het gaat om de overstap naar groene energie. Zo maakte president Chandrika Persat Santoki kenbaar tijdens een persconferentie ter afsluiting van de 33e tussentijdse CARICOM staatshoofdenvergadering in Belize. Hij zei op woensdag 2 maart dat de inkomsten uit de olie- en gassector hiervoor ingezet zullen worden. Verder moet fossiele energie zodanig aangewend worden dat dit het milieu niet beïnvloedt. Suriname is also one of the countries with uh, huge oil and gas uh, discoveries. And uh, we do have a strategy. And our strategy is quite clear that the oil and gas is there. And that should be exploited in an envir environment friendly manner. And the mo modern technology is available. And that should be utilized to promote the exploitation of oil and gas in a friendly environment, friendly manner. That's one side. The other side is that based also on the income of the oil and gas, you should initiate the green energy strategy. And we started in our country already with the solar energy. We have also the hydro energy, there is study going on for the wind energy. It is a strategy which should go hand in hand, on one hand to make use of the available fossil energy so that our people, our nation, our region can benefit from it in such a way that it not should impact the environment. And as you know, Suriname, is one of the top three country which has a status of carbon negative. And that is given an indication that we should keep it like that, that we are functioning as a carbon sink nation for the entire world, that we do have a sustainable forest with a forest management. However, we are not benefiting from that for us as a carbon sink nation from the world. So this is one of the area, what we are discussing also within the Caribbean and with other uh, international institutions that uh, based on our position that we as country, we as nation, we as Caribbean nations, Belize, Guyana, Suriname, that we should benefit also from our forests through a carbon credit uh, strategy. So that is what we have as a comprehensive strategy. Uh, based on our oil and gas and also to initiate uh, the green energy in our country. To express uh, on behalf of all the uh, CARICOM uh, leaders, the delegates, to express our sincere thanks. To the chairman of the meeting, Prime Minister Presino, for his uh, excellent leadership, his excellent chairmanship and uh, he managed, had managed to guide this meeting with a very tough uh, agenda to a very successful meeting with also important decision for the CARICOM and also for the future of CARICOM. The agenda had been set out by previous chairperson. The agenda had been set out by the current chair and the secretariat 
And yes, we will continue with the agenda of CARICOM. But now after six months in Suriname, and uh, I'm inviting everyone to come to Suriname to attend the conference, but also taking the opportunity to see the beauty and the diversity of my country. There are topics already identified during uh, this meeting, which will be discussed in, on our meeting in, in Suriname. So once again, Mr. Chair, I'm thanking you, and I'm thanking also the people of Belize, particularly the people from San Pedro for their hospitality, for their warm welcome. Many thanks. De premiers Juan Antonio Briceño van Belize en Mia Motley van Berbedes hebben tijdens de afsluitende persconferentie van de 33e tussentijdse CARICOM staatshoofdenvergadering hun licht over een aantal actuele onderwerpen laten schijnen. Zo is onder meer ingegaan op de kwestie Rusland-Oekraïne, digitalisering en klimaatverandering, als ook de productie binnen de regio. Our deep concern at the situation in the Ukraine is reflected in the statement that is being issued. The pain and suffering that is being inflicted on the people of Ukraine is unwarranted and a flagrant violation of international law. We continue to urge Russia to cease its attack on the country. Just as importantly, we affirmed our commitment to the Caribbean Sea as a as a zone of peace, bearing in mind instabilities and threats which we perceive in the region. Importantly, we welcomed the report by Prime Minister Mitchell on his excellent work on ICT and the MOU recently signed with the telecoms providers. Digitalization is the center of our future. Climate change continues to be a major issue for us which we have agreed to put at the center of our work. This is vital. We have issued the Ambergris Key Declaration, clearly outlining our priorities, and agreed to have a meeting of heads to consider this matter in depth. Finally, we looked at upcoming summits and adopted our positions on these important meetings. Let me say that, uh, with respect, just to give context, the 25 by 25 came as a result of the Regional Agricultural Minister's meeting in Bridgetown in 2018. And we indicated then that we really, as a region, needed to recognize that food and water were becoming the new oil and that we needed to be able to reduce the volume of imports while at the same time increasing the opportunities for our agricultural sector, our farmers in particular, but at the same time seeking to do two other things. One reduce the cost of food, and two, encourage our people to eat more um, locally grown food that would be better for them and would help us in reducing the bills we hope in the long run, medium to long term, um, that we spend in fighting chronic non-communicable diseases. There's too much diabetes, there's too much hypertension, there's too much strokes, all of these things our populations are facing. I therefore, um, I'm more than happy this evening that President Ali, who has responsibility in the quasi-cabinet for agriculture and food security, was able to move with dispatch, even in the midst of a pandemic over the course of the last year, to bring together the ministers of agriculture, to work with financiers, to meet with um, companies dealing with possibilities for crop insurance, to deal with the f barriers that you spoke about, um, the sanitary and phytosanitary barriers we now have to address fully. Um, the president of Suriname is here. He will speak to those barriers too. But CAFSA, which um, the Caribbean Agricultural Health and Food Safety Agency, is located in Suriname. So that we recognize that this is going to require a number of things happening at the same time. <laughs>
De Caribische regio profiteert volgens president Chandrika Persat Santoki niet volledig van de wereldwijde regeling voor klimaatfinanciering. Het staatshoofd acht het daarom van belang dat de regio kwetsbaarheid blijft aankaarten in gesprekken met ontwikkelde partners. President Santoki sprak op dinsdag 1 maart 2022 tijdens de 33e tussentijdse CARICOM staatshoofdenvergadering in San Pedro, Belize. Voor de ontwikkelingslanden blijft de behoefte aan concessionele multilaterale financieringen een belangrijk aspect. Dit als het gaat om het opbouwen van veerkracht, wederopbouw bij rampen en het behalen van de Sustainable Development Goals. Volgens de Surinaamse president zijn er collectieve acties nodig om klimaatverandering tegen te gaan. De gemeenschappelijke uitdagingen zullen op een gecoördineerde, alomvattende en dringende manier worden aangepakt. Hij voegt eraan toe dat goede wil en bedoelingen alleen iets betekenen als ze worden ondersteund door krachtige acties. Suriname heeft zich ertoe gecommitteerd om een significante bijdrage te leveren aan het terugdringen van de effecten. Er zijn gedurfde stappen gezet om mitigatie- en aanpassingsmaatregelen te identificeren en uitstoot te verminderen. Het ministerie van Volksgezondheid is recentelijk in overleg getreden met het academisch ziekenhuis Paramaribo en de afdeling Neonatale Intensive Care Unit. Dit vanwege de braindrain waarmee de laatstgenoemde afdeling de afgelopen jaren te kampen heeft. Het ministerie erkent de uitdaging van het wegtrekken van specialistisch zorgpersoneel. Tegen deze achtergrond worden er reeds geruime tijd gesprekken gevoerd met het AZP en de vakgroep Kindergeneeskunde om diverse oplossingsmodellen uit te werken. In overleg met de kinderartsen is er een investering in medisch apparatuur ter waarde van ruim een half miljoen euro goedgekeurd en in uitvoering gebracht. Op kort termijn wordt gewerkt aan motiverende maatregelen naar specialistische zorgpersoneel toe, zodat de braindrain tegengehouden wordt. Het ministerie van Volksgezondheid garandeert de zorgwerkers dat er met voortvarendheid gewerkt wordt aan de issues in de zorgsector. Het directoraat Openbaar Groen en Afvalbeheer is per 1 maart wederom overgegaan tot het overdag ophalen van huisvuil. Dit betekent dat de vuilophaalwagens nu tussen 8 uur en 5 uur langskomen. Aan dit besluit ligt een aantal aspecten ten grondslag. Wij spraken hierover met directeur Bollanat Narain van Openbaar Groen en Afvalbeheer. Uh, inderdaad, de tijden zijn veranderd. We hadden uh, eerder al klachten vanuit uh, de aannemers. Je had te maken met een aantal die toch nog zeiden van laten we doorgaan in de avonturen. Maar middendeel zei nee, het is beter dat we dus in de ochtend weer doen. Reden waren aangegeven dat één. In de ochtenduren, uh, vooral wanneer alle kinderen naar de school zijn, mensen aan het werk zijn, het verkeer is niet meer zo, zo druk. In de middag dan zie je bijna overal files, grote files. Dus storten op de veldzorgplaats of naar een bureau werd als een groot probleem ervaren. Dat is een tweede uh, zaak wat bij kwam kijken is ook. Uh, de aannemers hebben gezegd, als, als je dus tien uur s'avonds op de veldzorgplaats bent en je voertuig gaat stuk, je moet misschien soms een klein onderdeeltje komen, dat kan niet. Ook monteurs haal je niet uit bed, zo laat, tien, twaalf uur, whatever, ging vreselijk moeilijk. En je weet, ik, ik ga je wel zeggen, een kraakwerkswagen is een dure grap, het kost heel duur. Uh, ik denk geen een van de aannemers hebben een nieuw kraakwerkswagen, want die kost in de orde van 80 tot 100.000 uh, euro, heb ik begrepen. Het kan ook verschillend zijn, het hangt af van hoe geavanceerd die, die zaken zijn allemaal. Wel, welk model kiezen, welk, uh, wat weer allemaal. Dus, dat is maar is een duur grap. Dus we hebben meestal we hebben gezien dat mensen, vooral in Nederland houden ze afschrijving, etc. Dan gaan ze daar, die kopen hun machines daar. Misschien sommige 20.000, 30.000 euro, etc. Dus dat valt nog te doen. En dan heb je te maken dat die auto's ook stuk gaan. Ook uh, niet alle wegen zijn geasfalteerd. Er zijn, we hebben ook te maken met zandwegen, et cetera. We hebben toen ook het beleid een beetje omgegooid. Oké, okay, voor die zandwegen, daar moet de aannemer ook een pick-up in zetten. Waardoor in die zandwegen die grote trucks niet gaan, want die gaan die wegen nog kapot maken. Dus die voorzieningen zijn al getroffen, maar soms ja, regent het zo. Dat zelfs een pick-up moeilijk begaanbaar is in die zandwegen. Maar er worden dus voorzieningen getroffen. 
Door op de wegen dat die wegen toch begaanbaar worden gemaakt. Anders zou ik dat ook bij eens komen kijken, die verlichting op de zorgplaats. S'avonds is niet van die naar. Maar ook bij ophaal hebben de mensen ook af en toe gekraakt. Niet alle wegen zijn even verlicht. Uh, sommige zijn donker en bij ophaal, je wil een zakje pakken, soms wordt het, uh, je ziet een zakje niet. Dan, dan wordt dat mee, niet meegenomen. Maar ook hebben we gevallen gehad, want de aannemers hebben gekraakt. Je denkt dat je een zak gaat pakken, er komt een, plotseling een slang in je hand. Omdat die beesten zoeken ook naar, naar voeding. En ze ruiken ook, ze weten dat in die zakken voeding zijn. Dus al die zaken hebben, hebben we ook goed uh, bestudeerd. En toch gekozen voor, voor overdag, dat kunnen we doen. En dan op de zorgplaats, s'avonds, heb je uh, geen probleem ook. Ook met de bewakers, we dan s'avonds niet te bewaken. En dan in de ochtenduren, wanneer het licht is, dan kunnen we alles makkelijker doen. Maar ik mag u zeggen, we gaan weer uh, naar de ochtend, we gaan kijken hoe het loopt. En als uh, de gemeenschap zegt van nee, liever s'avond, dan gaan we kijken, we gaan evalueren. We zijn al begonnen, want elk jaar wordt er nieuwe ambassadeur gehouden. Dus we gaan proberen, wat zijn de, weer de knelpunten die overdag? En dan gaan we kijken, als het niet loopt, niet goed loopt, en de gemeenschap zegt nee, laten we liever s'avond, dan gaan we die maatregelen die getroffen moeten worden wel treffen, dat s'avonds nog goed wordt opgehouden. Op de 11e speciale spoedsessie van de United Nations General Assembly van 28 februari tot en met 2 maart 2022 is gestemd over de veroordeling van Rusland voor de invasie en militaire agressie jegens Oekraïne. Minister Albert Ramdien van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking benadrukt dat Suriname voor de resolutie gestemd heeft. Vanaf het begin van het conflict was het standpunt van Suriname duidelijk. Dit zegt de bewindsman in de reactie op berichtgeving als zou Suriname zich hebben onthouden van stemmen. Ook op het scherm van de Verenigde Naties staat duidelijk aangegeven dat Suriname groen is gekleurd, hetgeen betekent dat het land voor heeft gestemd. Suriname heeft op basis van internationaal geaccepteerde principes van territoriale soevereiniteit als ook op basis van internationale orde en internationaal recht de invasie en agressie van Rusland jegens Oekraïne sterk veroordeeld. We zijn gekomen aan het einde van Focus. Bedankt voor uw aandacht. Goedenavond.